So like this, you have to, uh, from the from the symptoms, from from the totality of symptoms, then you have to find because because if you select a remedy without noticing any mental symptoms and modalities, then that remedy cannot cure the person. Таким образом, мы основываем, ну, мы ведем наш поиск правильного препарата, основываясь на совокупности симптомов. Потому что если мы будем основываться только на патологии, не учитывая ментальных симптомов, модальности, тогда мы не подберем правильный препарат. And then now the question is that, suppose you have selected a remedy basing on the similarity of symptoms. Теперь мы, возникает такой вопрос. Мы подобрали нужный препарат, основываясь на совокупности симптомов. The next task for this is that И следующий вопрос. When the remedy, uh, right remedy is selected, but how to determine the dilution, the potency of the remedy? А нам нужно выбрать теперь правильную потенцию. <laughs> как is, это сделать? And that is also equally important task. И это настолько же важный вопрос, как, uh, как и подбор правильного препарата. So, we have different dilutions, like uh, we have the lower dilutions, like... У нас есть разные разведения, более низкие. So, what is uh, the criteria to determine the, the dilution that we have to know? Каким критериям должны мы следовать, выбирая потенцию? So, the first task is to prepare a case sheet. Значит, первый вопрос, ну, то есть, первый этап лечения – это приготовить кейс. And next step is to find out a remedy which is having similarity with this Следующая uh, задача гомеопата – это на основании uh, это совокупности симптомов этого кейса по, по принципу подобия подобрать uh, препарат, который похож на этого человека. And the next step is to determine the dilution in which we have to... И третий enter. этап – это подобрать правильный, uh, правильную потенцию, правильное разведение препарата. So we have to know that there are precisely there are certain rules to for the for the determination of the potency. So when the disease is so for this what is required is we have to first of all find out at which level of the person the disease is manifested. А для этого нам нужно определить, на, да, на каком уровне э, э, личности проявляется болезнь. If the disturbance is totally manifested on the mental plane. Если э, болезнь проявляет себя только на ментальном плане, полностью проявляет себя только на ментальном плане. Or whether the disturbance is manifested on, at the level of vital force. Или uh, uh, мы обнаружим, что болезнь проявляет себя на уровне жизненной силы. Or whether it is manifested mostly on the physical plane. Или uh, uh, pro она проявляет себя в основном на физическом уровне. So this gives us Это дает нам подсказки. The criteria for determining the dilution. Дает нам критерии для подбора правильного, правильного разведения. So when the disease is indicated by symptoms that are only physical, Когда, uh, then we are expected to use the medicine in low dilutions. Тогда, uh, нас ожидается, что мы uh, uh, будем использовать маленькие разведения. That means maximum up to 30 potency. До uh, 30 potency. Сотенный. Сотенный. Сентимал, я? 
Например, к нам пришел человек с несварением. And then lose uh, motions. Uh, which is very purely acute nature, acute uh, condition. И его состояние острое, чисто острое состояние. And if you don't find any sort of uh, any chronic disease, any sign of chronic diseases. И мы не находим в нем такой вот очевидной хронической болезни. Then you can administer the remedy from sixth potency until thirty potency only. Тогда мы ему даем от от шестерки до тридцатки. that we, we cannot see any chronic disease. Uh, that chronic it is a, in, in first uh, visit, for example, we, yeah. we just cannot recognize this. Yeah, we, we, we the the patient came, the patient came for a very acute condition. Yeah. Yeah. Severe diarrhea frequently. Uh -huh. And also, Uh, yeah, isn't it suppression if we give uh, this low potential? No, it's not suppression. Because you have, you have selected the remedy on similarity only. Потому что мы основываемся на подобии, когда выбираем препарат. Он жизненная сила в ту же сторону будет действовать. Suppose we have uh, a, a patient, a child with diarrhea. Например, у нас ребенок с диареей. Where you found that there is passing of a stool which is with force, with force gushing of water is stool. Например, у него стул, который вылетает пробкой из фонтаном из ануса. Which is like, uh, which is which resembles like the the gruel of uh, rice gruel. И выглядит как рисовый суп. And which has much uh, foul smell. И очень дурно пахнет. And every time with uh, with sounds. И каждый раз звуки сильные. Then it is very. It shows this its similarity with the remedy podophyllum. Тогда по 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 семиному это подофилом. Павел is asking uh, if we can use even smaller dilutions like three, three C. Generally, in this situation, we Обычно use, в таких острых ситуациях мы используем Даем одну дозу, а даем дозу шестерки. And then that can be. That can be repeated also. И мы можем ее повторять в зависимости от нужды. You are given a dose of protocolum 6C and then keep observing and after. Даем дозу, за наблюдаем. When there is a little amelioration and still it is continuing after one hour, like that. Например, есть небольшое улучшение, но не прошло, тогда через час еще даем шестерочку. And then. After two or three doses, потом после двух трех доз, if still it is continuing, intensity is reduced, but still it is continuing. Если интенсивность снижается, но все равно болезнь продолжается, понос продолжается. Or 
after giving the first one or two doses, it is ameliorated, but after a short time again getting aggravated. Или другая ситуация, когда после одной двух доз все стало гораздо лучше, а потом вдруг снова возвращается к прежнему состоянию. And uh, when you are sure that the symptoms are not changed, the symptoms exactly are. И мы убедились в том, что симптомы не изменились, симптомы все те же. Then you give a dose in thirty cc. Тогда мы даем тридцатку. Then completely it will. Тогда она излечивает полностью это состояние. In another case, in another child, for example. У другого ребенка, например. There is also a case of diarrhea, but different symptoms. У него тоже диарея, но симптомы отличаются. So it is not such a type of gushing stool, but after every stool, immediately the child is getting very weak, and the body became very cold. А у этого ребенка нет такого вот взрывного стула, но каждый раз, когда он сходит в туалет, он становится очень слабым и он весь холодеет. Body is cold, but without sweat. А тело становится холодным, но он не потеет. And you find a fainting condition. И у него состояние почти предобморочное. Then you give a dose of camphor. Тогда мы даем ему дозу камфора. Six. Six. This weakness because of strong pains, yeah? There is not due to pain. No. No. Pain may not prominent here, but body prominent is body becomes very cold. Like a like a like a dead body, so cold, and the fainting immediately like fainting. I asked, "Is there pain? No, there is no pain. Almost. But the state is very bad after every dose. Then the patient is very weak. 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 Then the patient is The infection is controlled also. И камфоры действуют очень быстро, как только мы положили пилюлю под язык, через одну-две минуты ребенок совершенно оживает. So when there is a reappearance in a short time, we can give also once again two or three times like this. И если это снова повторяется, мы два-три раза можем снова повторить. In a few cases. In некоторых случаях. Then after five or six hours, then once again it started. Then you give thirty one dose and it is. И то же самое, если вот две три дозы уняли это состояние, но через несколько часов все возобновилось, тогда мы даем снова тридцатку и болезнь проходит. In these cases, if you if if you don't have this lower dilutions of C potency. If you have deep potency, also you can do that. И если у вас под рукой не оказалось сотенной потенции, можно и десятичную, десятимальную дать. Suppose it is a case of a child with the same complaint like diarrhea, and then in that case, the 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 child is having much what is called tenesmus. He he makes a very strong effort. He could not pass the stool, and there is terrible pain. The child is crying, and with her with much effort, a little bit. Stool is passed, and again there is a frequent sensation of passing stool and not completed. So this is indication of nakswamka. 
А в случае, если у ребенка тоже, в общем, понос, но он такой странный, а ребенок очень сильно тужится, у него тенезма сильнейшая, вот, но он ничего не может там из себя выдавить, чуть-чуть выходит с стола, потом через несколько минут опять ему хочется в туалет, опять та же история продолжается с сильными тенезмами, и ребенок ужасно ревет, потому что ему больно. So in this case, you can give a dose of Nuxvamika in 6C. And if it, if it reappears and not controlled, then immediately 30C. In the case of Nuxvamika, it is not advisable to give in decimal dilution. And then, if the disease is manifested when you, from the symptoms, totally symptoms, you find that the disease is manifested prominently on the vital plane. А если мы посмотрев на кейс, видим, что болезнь проявляется не только на физическом, но и на витальном уровне. Vital plane means the plane of the sensations. А витальный уровень, ну то есть план жизни на селе, это значит, что болезнь проявляется больше ощущениями. Then you can you have to use dilutions in the medium in the medium potency. Тогда мы используем средние потенции. Sensations means. Что означает ощущение? Such patients which who complain of pains, burning, heaviness. Это значит человек жалуется на боли, жжение, тяжесть. Pinprick sensations. Например, покалывание. Headache, bodily pains. Боли в теле, боли в голове. So in such patients, you can find the modalities clearly. И здесь нужно конкретные модальности. А, да, здесь мы находим конкретные модальности. So the conditions of aggravation and amelioration. То есть условия улучшения и ухудшения. So some patients have more aggravation at night. Some patients have more aggravation at daytime, like that. У одного обострение происходит днем, у другого ночью. Этих ощущений. So in these cases. И в этих случаях. If you don't find uh, any sort of abnormalities in their behavior, если мы не находим каких-то ненормальностей в его поведении, because abnormalities in the behavior they indicate mental symptoms. Потому что ненормальности поведения они обозначают ментальные симптомы. So this particular cases, in a particular patient came with only without abnormalities is not shown but he came with acute conditions with all these sensations то есть человек пришел без видимых каких-то отклонений в поведении но у него очень сильное ощущение там какие-то боли then you can select the remedy and you can administer in 30 to 200 that either 30 or 200 potencies тогда мы ему даем сразу либо тридцатку либо двухсотую потенцию And also during the cases of epidemics, также в случаях эпидемии, например, like cholera, таких как холера, 
or also sometimes you find diarrhea during summer или летняя диарея and also in all the seasonal changes при всех сезонных изменениях then you have to understand that these are the results of the susceptibility towards the seasonal or environmental changes а мы в этих случаях должны понимать что речь идет о о восприимчивости конституции к сезонным изменениям и изменениям окружающей среды so in such cases таких случаях generally you have to select the remedy in 200 in 30 or 200 potencies а мы тоже выбираем 30 или 200 потенцию We have also to consider about the nature of the remedy which is indicated. Также мы должны обращать внимание на природу того препарата, который мы назначаем. Suppose you found that in these conditions also camphor is indicated. Например, в этом состоянии мы тоже решили, что камфора подойдет. So when camphor is indicated, then it is better you give in the lower dilutions only in, in six potency like that. А камфора такой препарат, который лучше действует в низких разведениях, поэтому даже в этом случае мы должны дать низкое разведение. Because there, when camphor is indicated many times, it is needed. <coughs> you have to repeat the remedy. А и мы можем повторять ее столько, сколько нужно. So in six potency you can you can repeat it three times or four times if necessary. Uh, и мы можем по повторить ее три четыре раза если необходимо you can repeat until you find a, 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 a relief is established uh, и мы можем повторять столько раз сколько uh, понадобится чтобы человеку стало хорошо is it because it is very short uh, very short and uh, short, short, short acting short yeah. acting remedy and uh, uh, very that the nature of the remedy is Also, uh, because camphor is uh, immediately it acts, but short time. Почему мы берем камфор в низких разведениях? Потому что это самый быстрый препарат. Он очень коротко, препарат очень короткого действия. Eight minutes. Eight minutes. Eight minutes. If it is epicac, it is only for a few seconds. Epicac is few seconds. <laughs> if those are like that shorter, that that means. Yes, the еще более короткий препарат оказывается. Камфора действует восемь минут. И пикак действует несколько секунд. About forty-five seconds. И пикакуана. About forty-five seconds. Forty-five. Сорок-пять секунд действия препарата и пикакуана. That doesn't mean that uh, the effect of the remedy is eliminated so. Uh, So quickly. Но это не значит, что эффект будет убран. Ну, в смысле, уйдет, уйдет так же быстро. Он, он очень быстро действует, он делает but, свое дело, и, в общем, он может... But the substance of the remedy does not stay more than that time. А просто сама субстанция этого препарата, а, она не, не, не будет в конституции дольше. In the, in the homeopathic medicine, Действие будет, а субстанция. In the homeopathic medicine, нет, смысла, yeah. давайте высуки. А? Смысла нет, давайте высуки. Uh, so, so in higher dilution, uh, no, no need to give them. No, uh, if you in that situation, if you give in higher, higher dilution, then uh, it takes a long time for the remedy to start uh, acting. To start acting before that, the patient may collapse. Ага. А, а, а не в этом дело. Дело в том, что когда даешь более высокое раз, разведение, тогда этот препарат начинает действовать не сразу. Mm -hmm. он, а, у него отложенное действие, и пока он начнет действовать, уже ребен... ну, человек mm -hmm. может да, сильно пострадать. Просто более тонкие препараты, они действуют, когда уже есть нарушение поведения. Высокие, более высокие препараты. Давайте дальше. So uh, she, she said that uh, high dilution they, uh, 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 they have described only uh, when there are some distortion in the behavior. Yes, higher dilution is uh, prescribed when you find uh, the manifestation of disease in the, in, in the higher planes also. 
Ну да, более высокие дают тогда, когда уже нет. That means if you find отклонения в более глубоких слоях. If you find strong modalities and uh, uh, strong abnormalities in behavior, then you have to go to higher illusions. Да, если мы находим не только витальные симптомы, но также и симптомы со стороны ментальности, умственные симптомы, тогда уже мы можем идти к более высоким разведениям. But there is also another situation. Но здесь есть также другие ситуации. In some very dangerous diseases, acute diseases. При некоторых очень опасных острых заболеваниях. That 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 affects the nervous system and mental plane. Которые вовлекают нервную систему и ментальный уровень. For example, the situation like tetanus. Например, при столбнике. Then it is very uh, precarious condition, very dangerous condition. Тогда возникает очень очень ну опасное состояние у пациента. A person has a, a got attack of tetanus. That is that is on the nervous uh, system and also you get mental symptoms also. Столбняк поражает нервную систему и также проявляется на ментальном уровне. So then, from the totality, you find a, a, an indicated remedy. Тогда мы на на основании совокупности симптомов находим нужный препарат. Then you have to administer not less than 1,000 potency. И назначаем препаратов не в потенции не меньше тысячи. In spite of very acute condition. Acute condition, but and it will act. It will act immediately. Immediately. Because yeah, because there it is on the higher plane. In serious condition, you have. Несмотря на то, что очень его все состояние, потому что так как человек проявляет ментальные тоже особенности, тогда этот препарат он подействует сразу, потому что он с ментального уровня начинает действовать. Когда он уходит, патология уходит. Возможно ли такое вот поражение у детей или парадищих с высокой температурой, с поражением ментального уровня, когда можно работать вот высокими потенциями? Uh, uh, is it possible that in children, uh, for example, uh, for example, uh, there is situation when the very high fever and also ment uh, mental state, uh, then uh, then we give high delusion. For example, uh, fever with with, with hallucinations. Uh, we, we yeah. Are giving. Yeah. For example, when you have uh, a, a child. Может, если есть ребенок. Who got suddenly very high temperature? У которого очень резко поднялась температура, очень высокая. Then with a delirium. И у него начался делирий. And during and during this delirium, the child is screaming. И во время этого бреда он начинает там визжать. And trying to bite. И старается укусить. And then trying to Pick up the threads from the bed sheet. Ah, или, например, начинает собирать какие-то невидимые волосинки с кровати. And having great fear, he sees some. И обнаруживает очень сильно, ну, сильнейший страх. As if some insects or some creatures are coming upon. Или мы видим, что он боится каких каких-то существ, которые на него нападают, там каких-то, да, галлюцинации, видит каких-то там. And along with this, you have the face and body becomes reddish. Ah, and his face and his whole body become reddish. With radiating heat. Ah, with such a heat that is almost feeling on the distance. And very sensitive to cold. And very sensitive to cold. That means it has to be covered. Все время старается закрыть себя посильнее. Then clearly it is clear indication of belladonna. Тогда это явно, что это беладона. Because in belladonna there is 
Потому что Беладона это как раз вот такое быстрое